ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சிக்மெட் ஃப்ராடோட தியரி ஆஃப் சைக்காலஜி பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஈட் ஈகோ சூப்பர் ஈகோ அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஈஸியான தியரி தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு படிக்கிறப்ப கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் பட் வந்து ரொம்ப ஈஸி இதை ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொல்ல போனோன்னா நம்ம சினிமாலலாம் வந்து ஒரு ஹீரோ இருப்பார் அந்த ஹீரோ வந்து திங்க் பண்ணுவார் திங்க் பண்ணுறப்ப ஒரு பக்கம் வந்து அவரோட மனசாட்சி பேசும் அப்போ ஒரு பக்கம் வந்து நல்ல நல்லது பேசும் ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் வந்து கெட்டது பற்றி பேசும் ஸோ அப்போ வந்து ஹீரோ வந்து லாஸ்ட்டில் ஜட்ஜ் பண்ணுவார் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஜட்ஜ் பண்ணி ஒரு முடிவு எடுப்பார் அவ்வளோதாங்க இது தான் இந்த தியரி நம்ம ஆத்தர் வந்து ஹியூமன் சைக்கியை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த தியரியவே கொண்டு வந்திருக்காரு சினிமாவில் கூட இந்த தியரியை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க அந்த மாதிரி சீன்ஸ்லாம் கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஃப்ராய்டோட சைக்காலஜி படி மனுஷனோட சைக்கி எப்பயுமே ஒரே மாதிரியாக திங்க் பண்ணாது அதுக்குன்னு நிறைய திங்கிங் அண்ட் அஸ்பெக்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் ஃப்ராய்டோட தியரி படி அது மூணாக பிரியுது என்னென்னா ஈட் ஈகோ அண்ட் சூப்பர் ஈகோ இந்த இடத்துல ஈகோன்றது நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற வேர்ட் கிடையாது அவர் வந்து ஒரு நேமாக வச்சுருப்பார் ஈகோ அண்ட் சூப்பர் ஈகோன்னு இது நம்மளோட சைக்கியை பேஸ் பண்ணி தான் மூணாக டிவைட் பண்ணியிருப்பாரோ தவிர நம்மளோட உடம்பையோ பிரெயினையோ பேஸ் பண்ணி இதை பிரிக்கலை இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து இட்டு இட்டு வந்து எப்பயுமே அதோட டிசையர்ஸ் அப்புறம் அதோட செல்ஃபிஷ்ஷாகவே எப்பயுமே வந்து திங்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து இட்டை எப்படி இமேஜின் பண்ணிக்கலான்னா ஒரு ஈவில் ஸ்பிட் மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு அந்த பக்கம் சூப்பர் ஈகோ இருக்குது சூப்பர் ஈகோ வந்து எப்பயும் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா மொராலிட்டி மாரல் எத்திக் அந்த மாதிரி எப்பவுமே நல்ல விஷயத்தையே யோசிச்சுட்ருக்கோம் அதுதான் சூப்பர் ஈகோ ஸோ நம்ம சூப்பர் ஈகோவை எப்படி இமேஜின் பண்ணிக்கலாம்னா ஒரு ஒரு குட் ஸ்பிரிட்டாக வந்து நம்ம அதை வந்து இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் தான் ஈகோ இருக்குது ஈகோ வந்து எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா ரியாலிட்டி அது எப்பயுமே வந்து ரியாலிட்டியில் என்ன இருக்கோ அதை தான் திங்க் பண்ணும் ஸோ அதை வந்து நம்ம ஒரு மனுஷனாக வந்து இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு ஐஸ்கிரீம் வச்சுருக்காங்க அங்கே வந்து யாருமே இல்லை ஃபஸ்ட் வந்து இடு போய் அந்த ஐஸ்கிரீமை பார்க்குது பார்த்தோன்னே என்ன நினைக்குதுன்னா அதுக்கு சாப்பிட்ணும் போல் இருக்குது ரொம்ப ஸோ போனோடனே எடுத்து சாப்பிட்ருச்சு பிகாஸ் அது வந்து ரொம்ப ஷெல்ஃபிஸாக திங்க் பண்ணும் யாருக்கு வேணும் எது எதுவுமே யோசிக்காது ஸோ இடு போனோடனே எடுத்து அதை சாப்பிட்ருச்சு அதனால தான் ஃப்ராய்ட் வந்து இட்டை வந்து ஒரு டெவில் மாதிரி இமேஜின் பண்ண சொன்னார் இட்டு எப்பயுமே அதோட டிசையர்ஸை டக்கு டக்குன்னு போய் பண்ணிடும் யோசிக்கவே யோசிக்காது டக்குன்னு போய் பண்ணி முடிச்சிடும் இதே இது அதே இடத்துக்கு ஒரு சூப்பர் ஈகோ வருது அங்கே அந்த ஐஸ்கிரீமை பார்த்துட்டு அது என்ன நினைக்கும்னா ஐயோ இது யாரோடதும் தெரியலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாரலாக திங்க் பண்ணிவிட்டு அதை டச் கூட பண்ணாமல் திரும்ப போயிடும் அதுதான் சூப்பர் ஈகோட வேல்யூ அதனால தான் அதை வந்து நம்ம குட் ஸ்பிரிட்டாக கன்சிடர் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஈகோ ஈகோ வந்து ரியாலிட்டின்னு சொன்னேன்ல ஸோ அதே இடத்துக்கு அந்த ஈகோ போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அங்கே ஐஸ்கிரீம் இருக்குது அது என்ன பண்ணுனா அதுக்கு ஒரு பக்கம் சாப்பிட்ணுன்னு தோணும் இன்னொரு பக்கம் அந்த மொராலிட்டி வந்து அதை தடுக்கும் இது சாப்பிடக்கூடாது இது யாரோட பொருள்னு தெரியாது அதை நீ சாப்பிடவே கூடாது ஸோ இப்போ நம்ம டிசிஷன் வந்து நம்ம கையில் நம்ம வந்து நல்லதை எடுத்துக்கிறோமா கெட்டதை எடுத்துக்கிறோமா இதுதான் ரியாலிட்டி இதுதான் ஈகோவோட வேல்யூ இப்போ சம்டைம்ஸ் வந்து சூப்பர் ஈகோ போய் இட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணும் நீ இப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது மொராலிட்டி படி தான் பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிக்க வைக்கும் பட் சம்டைம்ஸ் இட்டு போய் சூப்பர் ஈகோவை நான் அப்படி தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு கண்ட்ரோல் பண்ணும் பட் ஈகோ தான் இங்கே கரெக்டான டிசிஷன் எடுத்து அந்த மனுஷனை வந்து செய்ய வைக்கணும் அப்படின்னு ஃப்ராய்டு சொல்லி முடிக்கிறாரு நம்ம இட் ஈகோ சூப்பர் ஈகோ அப்படின்னு போய் நெட்டில் சர்ச் பண்ணாலே கண்டிப்பாக இந்த இமேஜ் வரும் அப்போ நம்ம யோசிப்போம் எதுக்கு இப்படி ஒரு இமேஜை போட்டிருக்காங்க ஏன் நம்ம நா நார்மலாக டேப்லோ காலம் மட்டி மாதிரி போடலாமே அப்படின்னு யோசிப்போம் ஆனால் அங்கே வந்து சிக்மெட் பெராட் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருப்பார் அதனால தான் எல்லாருமே வந்து இந்த இமேஜை யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அவரோட பீரியடில் வந்தது டைட்டானிக் மூவி ஸோ டைட்டானிக் மூவியில் ஒரு பாறை மாதிரி இருக்கும் இல்லை பனிப்பாறை அதில் மோதிதானே அந்த ஷிப் வந்து விரக் ஆகும் ஸோ அதை வந்து இவர் பேஸ் பண்ணி இந்த எக்ஸாம்பிளில் கொடுத்துருப்பார் என்ன சொல்வார்னா டைட்டானிக்கில் வந்து அந்த அந்த கேப்டனுக்கு தெரியும் தூரத்துலேருந்து பார்க்குறப்ப அந்த பாறை வந்து குட்டியாக தான் தெரியும் ஸோ நம்ம வ
ஆனால் அது தூரத்தில் இருந்து பார்க்க தான் குட்டியாக தெரிஞ்சிச்சு கீழே அதோட ஆழம் எவ்வளோ பெருசாக இருந்துச்சு அப்படின்றது நம்ம யாருக்குமே தெரியாது அதனால தான் டைட்டானிக் ஷிப் வந்து பிரேக் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி சிக்மர் சொல்கிறாரு ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஈட் ஈகோ அண்ட் சூப்பர் ஈகோவை இவர் இந்த ட்ராயிங் மூலயமா விவரித்து சொன்னார் இந்த ட்ராயிங் மூலயமா சிக்மர் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறாருன்னா இட்டு வந்து அன்கான்ஷியஸில் இருக்கும் எதையுமே எதை பற்றியும் யோசிக்காது இட்டுக்கு வந்து அதோட டிசையர்ஸ் தான் அந்த டிசையர்ஸை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிக்கணும் டக்கு 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 டக்குன்னு போய் அதோட டிசையர்ஸை முடிச்சுக்கிறோம் ஈகோ எப்பயுமே வந்து ப்ரீ கான்ஷியஸில் இருக்கும் அதாவது நம்ம இதை செய்யலாமா செய்யக்கூடாதா அப்படின்னு ரியாலிட்டியை பேஸ் பண்ணி யோசிச்சுட்டே இருக்கும் ஸோ ஈகோ வந்து ப்ரீ கான்ஷியஸ் சூப்பர் ஈகோ வந்து ப்ரீ கான்ஷியஸுக்கும் அன்கான்ஷியஸுக்கும் நடுவில் இருக்கும் ஏன்னா சூப்பர் ஈகோ போய் இட்டு கிட்டே போய் நீ எப்பயுமே வந்து இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அடிக்கடி போய் அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஈகோ கிட்டே போய் இட்டு சொல்கிறத கேட்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி ஈகோவை கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் உள்ள ஸ்டேஜ் நம்மளோட லைஃப்லேயும் எல்லா சுச்சுவேஷன்லேயும் இந்த இட்டும் ஈகோவும் நம்ம கிட்ட சூப்பர் ஈகோவும் பேசிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அந்த மூணையுமே வந்து நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணி லாஸ்ட்டில் நம்ம எதை வந்து பண்ணணுன்ற சரியான முடிவு எடுக்கணும் அதான் சிக்மெட் ஃப்ராய்ட் வந்து இதை தியரி மூலயமா சொல்லியிருக்காரு நம்மளோட சைக்காலஜி பேஸாக நம்மளோட சைக்கியை மூணாக பிரித்து இந்த இந்த மாதிரி ஃபீலிங்ஸ்லாம் நம்மளுக்குள்ளே வருது அப்படின்றத அவர் சொல்லியிருக்காரு ஓகே இந்த சைக்கியை வந்து எப்படி நம்ம நல்ல விதத்தில் யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு வந்து அது வந்து பேரண்ட்ஸோட கையில் தான் இருக்குது ஒரு சைல்டுஹுட்லேருந்தே பசங்களுக்கு நல்லதை சொல்லி கொடுக்கணும் மாரல் எத்திக் அதெல்லாம் வந்து நம்ம சின்ன வயசுலேருந்தே சொல்லி கொடுத்தோன்னா இந்த சைக்கி வந்து கரெக்டான ப்ரொசீஜரில் நம்ம எப்பயுமே ஃபாலோ பண்ணுவோம் இதுதான் சிக்மெண்ட் ஃப்ளாடோட தியரி ஸோ நீங்களும் வந்து இட்டு சொல்கிறத கேட்கலாமா சூப்பர் ஈகோ பற்றி சொல்கிறத கேட்கலாமா அப்படின்னு யோசிச்சு முடிவு பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்